எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு இந்த பதிவில் என்ன சொல்ல போகிறேன்னு உங்களுக்கே தெரியும் சமையல் அறையில் நின்றுட்டுருக்கேன் இல்லையா ரொம்ப நாள் சமையல் நிகழ்ச்சி நீங்கள் செய்யலன்னு சொல்லிவிட்டு ரொம்ப பேர் கேட்டுக்கிட்டீங்க நீங்கள் கேட்கலன்னா கூட நான் செய்கிறதா இருந்தேன் எனக்கு பல பணிகள் அது ஒன்று இன்னொன்று கிச்சன் வந்து ஆல்ட்ரேஷன் சின்ன ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணுறதா இருந்ததுன்னு இன்னொன்று பகல் பொழுதில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாம் இங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அதனால ரொம்ப சத்தமாக இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு என்னால் பண்ணவே முடியாமல் இருந்தது ஏன்னா நம்ம வீட்டில் வந்து எனக்கு உதவியாளர்கள் எல்லாம் இருக்க இருக்காங்க இல்லையா அவங்க போயிட்டும் வந்துட்டும் இருப்பாங்க அதனால் சப்தமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பல காரணங்கள்னால வந்து எனக்கு சமையல் நிகழ்ச்சிகள் பண்ண முடியாமல் கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி போய்கிட்டு இருந்துச்சு சரி இது வந்து இப்போ பண்ணுறது கூட பார்த்திங்கன்னா இரவு நேரத்தில் தான் நான் இந்த சமையல் நிகழ்ச்சியை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு சீக்கிரத்தில் இனிமேல் பதிவு கொடுப்பேன் இன்றைக்கி இந்த பதிவில் பார்த்திங்கன்னா நான் முப்பது நாளுக்கு முப்பது குழம்பு செஞ்சு காமிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அதன் தொடர்ச்சியாக இன்றைக்கி நான் செய்ய போகிறது பார்த்திங்கன்னா தக்காளி குழம்பு ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் அந்த தக்காளி குழம்புக்கு தேவையான பொருள்கள் என்னென்னன்னு பார்க்கலாம் நல்ல பழுத்த தக்காளி நாலு நறுக்கி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் துண்டுகளாக்கி வச்சுக்கோங்க அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு உருளைக்கிழங்கும் ஒரு முள்ளங்கி மணத்துக்காகவும் நறுக்கி தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் அடுத்தது துருவிய தேங்காய் அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அதாவது என்னுடைய கப்பில் முக்கா கப் வந்திருக்கு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது கொத்தமல்லி இலைகள் அடுத்தது காய்ந்த மிளகாய் பத்து அடுத்தது கறிவேப்பிலை இலைகள் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சோம்பு இரண்டு டீஸ்பூன் நல்லா நிறச்சி எடுத்துக்கோங்க ஒரு அரை டீஸ்பூன் சீரகம் பாருங்கள் சீரகமும் இதிலையே போட்டிருக்கேன் அடுத்தது சிறிய வெங்காயம் பதினைந்து பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அடுத்தது பெரிய வெங்காயம் சின்னதாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லிவிட்டு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் நான் நீள் நீளமாக நைஸாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் பெரிய பெருசாக இருந்ததுன்னா ஒரே ஒரு வெங்காயம் போதும் அடுத்தது கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அடுத்தது கடுகு சீரகம் தாளிக்கிறதுக்கு வச்சுருக்கேன் நீங்கள் அளவு பார்த்துக்கோங்க உங்கள் அளவு தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது கிராம்பு ஒரு ஏழு எட்டு எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது முழு மல்லி தனியாக வந்து இரண்டு டீஸ்பூன் அடுத்தது புளி பார்த்தீங்கன்னா சிறிய நெல்லிக்காய் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க அதாவது முழு கொட்டை பார்க்க இருந்துச்சுன்னா எவ்வளோ பெருசு இருக்குமோ அந்தளவு எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உப்பு தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க நான் இந்த உப்பு தான் பயன்படுத்துகிறேன் இது நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் கிடைக்கிறது சுத்தமானது அது நீங்கள் பார்த்து வாங்கிக்கலாம் அடுத்தது செக்கில் ஆட்டிய கடலை எண்ணெய் இது கூட நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் சுத்தமானது கிடைக்கிது இதெல்லாம் கம்ப்ரெஸ்ட் ஆயில் ரொம்ப நல்லது சரி இதன் செய்முறை இந்த தக்காளி குழம்புடைய செய்முறை எப்படின்னு பார்த்துடலாம் முதல்ல நான் அடுப்பில் பாருங்கள் ஒரு பேன் சூடு பண்ண வச்சுருந்தேன் ஏற்கனவே அதில் போதுமான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நம்ம மசாலா பொருள்கள் எல்லாம் வறுக்க போகிறோம் சூடான எண்ணெயில் நம்ம பாருங்கள் மல்லி போடுறோம் மிளகா போடுறோம் கிராம்பு போட்டுக்கிறோம் அப்புறம் இந்த சோம்பு சீரகம் இருக்குது இல்லையா அதையும் சேர்த்துக்கிறோம் இதையெல்லாம் இப்போ வதக்கணும் நம்ம லேசாக மிதமான தீ வச்சு வறுத்துக்கோங்க இதில் எண்ணெய் எவ்வளோ போட்டிங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன் ஒன்றரை டீஸ்பூன் போட்டால் போதும் நமக்கு அப்படியே காஞ்ச இது வறுக்கலாம் நம்ம ஆனால் இதில் வந்து வெங்காயம் எல்லாம் சேர்க்க போகிறோம் வறுக்கிறதுக்கு அதனால் கொஞ்சம் எண்ணெய் போட்டிருக்கேன் சும்மா ரெண்டு நிமிஷம் இது வதக்கிக்கோங்க நம்ம வதக்கும் போதே பார்த்திங்கன்னா இந்த கிராம்பு சோம்பு எல்லாம் பச்சை வாசனை போயிட்டு நல்லா ஒரு மணம் கொடுக்கும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா இந்த பெரிய வெங்காயம் நைஸாக நறுக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை சேர்த்துக்கணும் அப்புறம் அதுலேயே புளியும் சேர்த்துக்கலாங்க எப்போவுமே புளி அரைக்கும் போது சேர்த்துக்கிட்டோன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நம்ம அந்த புளிஞ்சு ஊற்றுறதை விட இப்போ இதையும் சும்மா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இந்த வெங்காயம் போட்டோம் இல்லையா அது லைட்டாக பிங்காக நேரம் மாறிக்கிட்டு வருது இப்போது இந்த தக்காளி நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா நாலு தக்காளி அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த தக்காளி நம்ம முழுசாக வதக்கணுன்றது அவசியம் கிடையாது பாதி ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் இளகி கொடுக்கும் இல்லையா அது வரைக்கும் நம்ம வதக்குனா போதும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம தக்காளி போடும்போது நல்லா பெருசு பெருசாக இருந்தது இல்லையா இப்போது கொஞ்சம் பாருங்கள் அழுத்துனா இப்படி அழுந்தணும் இப்போது அழுந்தது இல்லையா இப்போது நம்ம அடுப்பை அணைச்சிடலாம் அந்தளவுக்கு தக்காளியும் வதக்குனா போதும் நம்ம இந்த அடுப்பு எரிய விட்டுக்கிட்டே தேங்காய் துருவின தேங்காயை சேர்க்கக்கூடாது நான் பல முறை சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா அது கொலஸ்ட்ராலாக மாறும் அதனால் கொஞ்சம் நம்ம ஆற விட்டுக்கிட்டு இதில் தேங்காயை சேர்த்து இப்போ அரைச்சி எடுக்கலாம் ஆனால் அந்த தேங்காய்க்கு இருக்கிற பச்சை வாசனையும் போகணும் இல்லையா அதனால் லேசாக சூடாக இருக்கும்போது நம்ம தேங்காயை சேர்த்துக்கலாம்
இப்போ இது ஆற விடணும் நம்ம ஆற விட்டுட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ இது நல்லா ஆறிடுச்சு நான் மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கிறேன் போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சிங்க தக்காளி தண்ணி விடும் அதனால் நமக்கு தண்ணி வேணுமான்னு பார்த்து பார்த்து சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டேன் அதில் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நான் அரைச்சிருக்கேன் அடுப்பில் நான் குக்கர் சூடு பண்ண வச்சுருக்கேன் அதில் போதுமான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் தாளிச்சு கொட்டும் இல்லையா அதுக்கு சேர்த்துக்கலாம் சும்மா ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் போட போட்டுக்கோங்க எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு அதில் கடுகும் சீரகும் போட்டு தாளிச்சுக்கிறேன் அடுத்தது சின்ன வெங்காயம் கறிவேப்பிலை அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாங்க இந்த வெங்காயம் நேரம் மாறினா போதும் ரொம்ப வதக்க வேண்டாம் இதில் நம்ம அரைச்சி மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம் இந்த மிக்சி ஜாரை கழுவி கூட தண்ணி ஊற்றிக்கலாங்க இதில் மிக்சி ஜார் கழுவின தண்ணியும் போட்டேன் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம சாம்பார் பதத்துக்கு வரணும் இல்லையா இதில் நம்ம அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் இந்த உருளைக்கிழங்கும் முள்ளங்கியும் வச்சுருக்கேன் இல்லை கட் பண்ணி அது சேர்த்துக்கலாம் இதில் வேறு என்ன காய்கறிகள் சேர்க்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா முருங்கக்காய் சேர்த்துக்கலாங்க நான் முருங்காய் போட்டு மத்தியம் குழம்பு வச்சனால இப்போ முருங்காய் சேர்க்கல இல்லை முருங்கக்காய் உருளைக்கிழங்கு முள்ளங்கி மூணுமே நல்லா இருக்கும் இருக்கு இதில் அடுத்தது கொத்தமல்லி இலைகள் இதுலேருந்து கொஞ்சம் நம்ம தண்ணியை எடுத்து வச்சுக்கோங்க மேலே வந்து அலங்காரத்துக்கு வேணும் இல்லையா அது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சத்தூள் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கு அடுத்தது தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கணும் இது சின்ன இது மூணு ஸ்பூன் அதனால் ரெண்டு மூணு தடவை போட்டேங்க அதனால் உப்பு அதிகமாக போடணும்னு நினைக்காதுங்க நல்லா கலந்து விட்டு உப்பு பார்த்துட்டு குக்கர் விசில் எடுத்துக்கணும் அதாவது இந்த உருளைக்கிழங்கு வேகணும் இல்லையா அதனால் நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு அல்லது மூன்று விசில் எடுத்துக்கலாம் நான் இந்த குக்கர் விசில் எடுக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு திரும்ப ஒரு முறை சொல்லிடுறேன் எதுக்காகனா கொஞ்சம் ஆடியோ ஃபீபிளாக இருந்தது நான் செக் பண்ணி பார்த்தேன் அதனால் உங்களுக்கு செய்முறை விளக்கத்தை உங்களுக்கு விஷுவலாக பார்த்தாலே தெரியும் இருந்தால் கூட இன்னொரு முறை நான் சொல்லிடுறேன் நாம் வந்து மசாலா பொருள்கள் எல்லாம் காமிச்சேன் அது பார்த்தாலே உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும் மல்லி சோம்பு சீரகம் அப்புறம் சிகப்பு மிளகா இதெல்லாம் காமிச்சிருந்தேன் இல்லையா அந்த பொருள்களெல்லாம் வந்து எண்ணெய் ஊற்றிட்டு வதக்கிட்டு பிறகு வந்து நம்ம தக்காளி வெங்காயம் எல்லாம் சேர்த்து வதக்கிக்கிறோம் அப்புறம் புளியும் அதிலே போட்டு வதக்கிக்கிறோம் தேங்காயும் சேர்த்துக்கிறோம் லாஸ்ட்ல அது நல்லா தேவையான அளவு தண்ணி ஊத்திட்டு நல்லா நைஸா அரைச்சிருங்க அரைச்ச பின்னாடி மறுபடியும் குக்கர் வச்சுட்டு நம்ம இந்த கடுகு சீரகம் தாளிச்சு விட்டு சின்ன வெங்காயத்தையும் வதக்கிட்டு கருப்பிளை கருவப்பிள்ளையும் சேர்த்துக்கிட்டு நம்ம இந்த கை காய்கறி நறுக்கி வச்சிருந்தோம் இல்லையா இந்த உருளைக்கிழங்கு முள்ளங்கி அதில் வந்து முருங்காய் வேணா கூட சேர்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதையெல்லாம் சேர்த்துட்டு மூணு விசில் வர்ற வரைக்கும் இப்போ விசில் வச்சிருக்கேன் அந்த விசில் வர்றதுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ இந்த குக்கர் மூணு விசில் கொடுத்துருக்குங்க மூணு விசிலில் நான் அடுப்பு அணைக்கிறேன் அப்புறம் இந்த குக்கரை அடுப்புலேருந்து இறக்கிட்டு ஒரு பவுலில் இந்த பழமை ஊற்றிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ரொம்ப நல்ல மனம் வருது இப்போவே அதன் நிறத்தையும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு உடனே செஞ்சு சாப்பிடணும் போல் தோணும் இங்கே பாருங்கள் சுவையான தக்காளி சாம்பார் அப்படியே அந்த கிராம்பு சோம்பு மனம் எல்லாம் சேர்ந்துட்டு அவ்வளோ பிரமாதமாக இருக்குது நீங்கள் இதை செய்து பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் நானே சொன்னால் சரிப்படாது சுவையான தக்காளி குழம்பு எப்படி செய்யணும்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு செஞ்சு காமிச்சேன் நான் இப்போ செஞ்ச அளவு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாலுலேருந்து ஆறு பேர் வரைக்கும் தாராளமாக சாப்பிடலாம் இது வச்சு சாப்பிட்டா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அதாவது முதல் நாள் செஞ்சுட்டு அடுத்த நாள் நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்களேன் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இந்த கிராம்பு சோம்பு மனம்லாம் கூடுதல் சுவையை தரும் இந்த குழம்புல இந்த குழம்பு பார்த்தீங்கன்னா பூரி சப்பாத்தி இட்லி தோசை சாதம் எல்லாத்து கூட ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்குங்க இப்போது நான் சப்பாத்தி கூட நான் செஞ்ச குழம்ப சாப்பிட்டு காமிக்க போகிறேன் ஏன்னா இன்றைக்கி இரவு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் சப்பாத்தி தான் செஞ்சுருந்தேன் ஆஹா நான் செஞ்சதுனால நான் ஆஹா சொல்லலை இது நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் சாப்பிட்டு காமிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிள்ளைங்க சொல்லுது ஆண்டி நீங்கள் என்ன விட்டுட்டு சாப்பிட்றீங்களே அப்படின்னு பிள்ளைங்களா நீங்கள் எல்லாம் அம்மாவை விடாதீங்க அவங்கக்கிட்ட போயிட்டு இந்த குழம்ப செஞ்சு கொடுங்க அப்படின்னு கேளுங்க சரி இன்றைக்கி இந்த பதிவில் முப்பது நாள் குழம்புல தக்காளி குழம்பு செஞ்சு காமிச்சேன் மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேறு ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களெல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்